各位同学好，欢迎来到数位讯号处理器。然后我们继续接下去来看我们 CPU 计时器里面的另外一种叫做啊看门狗计时器。然后看门狗计时器我们简称 Watchdog Timer。好，因为从名字上来看，看门口代表有个东西好像是可以在你门口看着。那主要防止什么？防止坏人入侵嘛。但是在我们硬体里面，其实它的概念是什么？就是希望说，我们如果有一个八位元的看门口计时器，好，当上数到最大值的时候，它就可以产生512个震荡的时脉。好，就是用这个 O O S C Clock， 好，所产生出来512个。这样宽度的输出脉波去重置系统，目的是为了防止系统宕机。好，也就是说，我们系统在执行的时候，有可能程式会宕机，但这个看门口计时器，它会自动的透过硬体帮我们去重置系统。好，所以反过来说，正常系统我们必须怎么样？固定时间将看门口计时器的技术值清除掉。以免看门狗会重置我们的系统，虽然这样做是有点复杂，但是有点麻烦，但是这样也确保了我们系统不会宕机，因为唯有不会宕机，它才知道要去重置我们的看门狗计数器啊，不然如果系统宕机，它就不知道清除它，所以刚好看门狗就会帮我们把系统重置，好，以免误动作。那我们来看一下这个它所使用的控制暂存器，好，我们来看一下。这个看门狗计时器，它里面主要是它是使用 O S C Clock 这样的时脉，好、哦，那这边它会有一个会产生出一个512个好脉、哦、宽的，就是用 O S C C L K 产生出来512个脉宽的脉波，好、哦，来中断我们的，来重置我们的系统。好，那看门狗计时器呢，我们为了避免，好、哦，看门狗计小计时器。把我们系统重置，所以我们主城市，我们城市就必须储能，好计数器，或是用软体周期性的将，好这个十六位元进的五五跟 A A 这样的序列写到看门口计时器里面的一个叫做钥匙，叫 key 暂存器里面。好，当你写这样的值进去的时候，看门口计数计时器就知道说，哦，你系。系统还是一样正常工作，还活着，它就会把这个计数器的值清掉，你就不会让它数到异位的时候就会怎么样重置我们的系统。好，那我们来看一下这边，它这边我们刚才提到钥匙暂存器就是 key 的这个暂存器，它就是这个地方，我们必须填入五五跟 A A 这样序列的值。好，然后这一旦是填入这 key 的时候，它会产生出。一个一个讯号嘛，就是一、e、嘛，那透过前面这个这个 gate 这 or gate， 它就会产生怎么样一个清除的清除计数器的讯号，就把我们的8 bit 的上述的计数器给清掉，它就不会异、e、位。好，一旦不会异、e、位，就不会发出中断来重置我们的系统。好，这边看到它发出一、e、就怎么样就可以 clear。好，那我们来看一下，在看门狗计时器里面它。它有几个重要的暂存器的设定，例如说系统控制与状态暂存器，还有看门狗技术暂存器，还有看门狗重置钥匙暂存器，还有看门狗控制暂存器。好，那分别后面都有一些英文的简写，好，所以你得之后可以看英文的简写，就可以知道说哦是在讲哪个暂存器。好，那我们首先来看 S C S R， 就是我们的控制与状态暂存器。好，那这边有一个位元是这一个，好、哦、，W D I N T S。当它如果读出来的时候是0的时候，代表我们现在的 Watchdog Timer 是被激活。如果它读出来只是一的时候，就代表现在是是没有激活，好、哦，就是 Disable 的情况。好，那我们来看另外这一个，这是我们可以写入，代表说你要不要 Enable 它或是 Disable 它。当你写0的时候就是 Disable， 就是储能，好、哦，我们的看门口计时器中断。如果写入一的时候，就是我们智能 enable 我们的看门狗计时器。然后这个位元是来设定，如果你写零的时候就是没有作用。当你写一的时候 ，WCR 暂存器，好的看的看门狗计时器
储存位储存位就没办法更改。也就是说，当你写一的时候，哦，我们看门狗计时器的储存位元就是 WDIS 这个位元就没办法更改。好，那接下来看它的计数暂存器，然后这计数暂存器如果从后面这个八个 bit 来看，它是可读的。这是它里面计数器的值，好，因为它计数器是八位元的。如果上它是个上数，如果它一位的话，看门狗计数器就在会产生一个重置的信号。除非我们像刚才讲的，我们会在那个钥匙暂存器里面填入十六位元的十六进位的五五 A A， 好，就可以把那个清除。好，那我们这个钥匙暂存器啊，就是我们会把它填入那个值，好，就会把刚才的。讲的 WDCNTR 计数器清除成零，然后看门口的控制暂存器，包含我们刚才讲的，它会有旗标，也就是说，当你读出来是零的时候，好，除非你重置，你重置的时候，或你这从你当你读出来零的时候是什么情况？当你这个 SRS 这个反向信号或是电源启动，就会造成这读出来是零。好，那你要把这旗标清掉，你就是要写一到这位元才能清除。或者说，如果你读出来是一的时候，代表这个是什么情况？代表是 WDRST 好反向信号所产生出来的重置信号，好这个起标才会被设成一。然后这个位元是我们看门口计时器的储能位元，所以当你写零进去的时候，我们就启动；当你写一的时候，我们反而只能关掉我们的看门口计时器。好，所以等一下我们实验会看到说，我们在系统一开始启动的时候，我们不希望。不想让这个看门狗计时器哦影响我们的操作，所以我们会先把它关掉。就是在这个位元，我们把它设定成一。接下来我们来看 WDCHK， 它就是计时器的检查。如果我们我们一定要写入这个三个 bit 的值，我们一定要写入一零一哦，才不会软体重置系统。否则如果写入其他值，就会重置系统。假设如果你尝试在这三个位元写入不同值。哦，我们软体就会，当你写其他值，这个硬体就会发出一个信号去重置，好系统。然后我们来看这个刚才提到的这个检查位元，就是我刚才讲的101嘛。如果你不是写入101的时候，好，它是一个 S or gate， 好，它会产生一。一旦产生一的时候，怎么样？就会去我们重置我们的系统。好，那我们看门狗计时器 WDC R， 就是说它是它出品，好，这个位元是。这三个位元是 W D P S， 就是我们出品，那它是可写的。也就是说，我们看门狗计时器的的 clock 是由这个 O S C 哈 O S C clock 除上这个公式，也就是说这个值填多少就可以决定我们看门狗计时器。好，所以这边比较特别是说，当 W D P S 等于零的时候，好，它除出来频率跟当 W D P S 等于一的时候值是一样的。好，那看门。狗计时器的储屏位元啊，它基本上是在这些方块，好，所以基本上它是把这个 OSC clock 先除以五一二之后，哈，再去除上刚才讲的这个值，才才真正得到我们看门狗计时器的 clock WDC。OK， 各位同学，在这个 part 里面，我们介绍了看门狗计时器，它是一个八位元的上属计数器所组成的，它主要目的是为了防止系统宕机。如果系统程式没有主动的，好把它的计数器清成零，好，也就是说你必须填入某些适当的 key 值到它暂存器里面，系统它的计数器，好就是看门狗计数计数器的 counter 就会数到一位，就会重置我们的系统，所以这样就可以防止我们系统宕机，好，所以一般来说，看门狗计数器。在一般使用的系统是非常重要的，它主要是为了防止系统宕机导致误动作，造成一些危害。